காதல் இந்த காதல் என்ற வார்த்தையை எடுத்தாலே நமக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் ஒரு மகிழ்ச்சி உருவாகும் அது யாராலையும் மறுக்க முடியாது இந்த காதலை பற்றி நான் சொல்லணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பேசலாம் அந்த அளவுக்கு விஷயங்கள் இருக்குது நாம் அவ்வளோ நேரம் பேச போகிறது இல்லை ஜஸ்ட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷமோ இல்லை ஒரு பத்து நிமிஷமோ பேசுவேன் கொஞ்சம் பொறுமையாக கேளுங்க அப்போ தான் காதலில் வெற்றி பெற நம்மளால் முடியும் சரிங்களா சரி ஓகே என்னோடய பெயர் சக்திதாசன் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது சக்திதாசன் உலகம் சேனல் முதல்ல காதல் வந்து இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் இளமை காதல் முதுமை காதல் இளமை காதல் அப்படின்னா நாம் நினச்சிட்ருக்கோம் பதினாறு பதினேழு வயசில் நம்ம இருக்கோன்னு வச்சுக்கிங்களேன் அந்த வயசில் வர அந்த காதல் வந்து இளமை காதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இளமை காதல் வந்து அந்த அளவுக்கு ட்ரூவாக இருக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரூவாக இருக்காது அப்படின்றத நான் சொல்லுவேன் அதாவது உண்மையாக இருக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக உண்மையாக இருக்காது ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு இந்த ஏஜில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு பொண்ணுக்கோ இல்லை அந்த ஒரு பையனுக்கோ மெச்சூரிட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக இருக்காது ஸோ அவங்க வந்து ஒரு சில பேருக்கு அதாவது நூற்றில் ஒரு பத்து பேருக்குனா அந்த மெச்சூரிட்டின்ற அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து அந்த பதினாறு வயசுலேயே வரலாம் மீதி இருக்கிற அந்த தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்காது அவங்க வந்து ஒரு அஃபெக்ஷன் ஒரு ஈர்ப்புனால் அந்த காதல் வந்து வந்திருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அந்த காதல் வந்து சரியான காதல் அப்படின்றத சொல்ல முடியாது அந்த காதலை சரியானதாக எப்படி ஆக்கிறது அப்படின்றத முதல்ல பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பையனோ ஒரு பொண்ணோ ஒரு பதினாறு வயசில் ஒரு பதினேழு வயசில் காதல் மலருதுன்னு வச்சுக்கிங்களேன் அவங்க வந்து அந்த பையனை சரியான முறையில் தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படி தான் நாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டிய முதல் முயற்சி அதை எப்படி இங்கே தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா சொல்கிறேன் கேளுங்க ஃபஸ்ட்டு அவன் எப்படியாப்பட்ட ஆள் பையனாக இருந்தால் எப்படியாப்பட்ட ஆள் பொண்ணாக இருந்தால் எப்படியாப்பட்ட பொண்ணு அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம கெஸ்ட் பண்ணணும் கெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போது வந்து உங்கள் கிட்டே ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து உடனடியாக அவங்க நம்மளை இது பண்ணக்கூடாது அதாவது அவங்களை வந்து நம்ம ஏற்றுக்கக்கூடாது புரியுதுங்களா ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு நம்ம டைம் கொடுக்கணும் எப்படி டைம் கொடுக்குறது ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒன் மந்த் டைம் கொடுக்கலாமா இல்லை டூ மந்த் டைம் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அவங்கள புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் உங்கள் லவ்வை நீங்கள் சொல்லவே கூடாது புரியுதுங்களா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணணும்னா கூடவே எடுத்து சுற்றணும் அப்படின்லாம் நான் சொல்லலை அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணி அப்படின்னா அவங்களுடைய ஒரு சில ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக கேதர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணும்போது ஒரு ஹண்ட்ரடுக்கு ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அவங்க உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அப்சர்வ் பண்ணிடலாம் மீதி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எப்படி அப்சர்வ் பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் லவ் ப்ரொப்போஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க நடந்துக்கிற அந்த விதத்தை வச்சு தான் மீதி அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேங்களா இப்போது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது ரெண்டாவது பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு ஓகே இப்போ அவங்கள புரிஞ்சாச்சு அவங்கள வந்து நாம் ஏற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நம்ம அடுத்ததாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போது அவங்கள வந்து அதிகமாக நம்ம வந்து ஃப்ரீடம் கொடுக்கக்கூடாது அதாவது நம்மளுடைய எல்லா விஷயத்தையும் அவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறோம் அவங்க எல்லாமே நம்மக்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறாங்க எல்லாமே வந்து நம்ம இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து மோட்டிவ் எடுத்து அவங்கள நம்ம வந்து ரொம்ப இது பண்ணி எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம அவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த மட்டும் தயவு செஞ்சு ஒரு ஆணாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அதை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க எதுக்காக அப்படின்னா சப்போஸ் ஒன் மோர் திங் அவங்க கூட நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆகலை அதாவது திருமணம் ஆகலை அப்படின்னா அதுவே உங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையில் கொண்டு போய் முடிஞ்சிடும் ஸோ அதனால் இந்த நான் சொல்கிறது வந்து இந்த பதினாறுலேருந்து பதினெட்டு பத்தொம்பது இந்த ஏஜ் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஒரு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி இருக்கிற ஏஜுக்கு வந்து அது அடுத்த ஸ்டெப்பில் நான் சொல்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் பொறுமையாக கேளுங்க இந்த ஏஜில் இருக்கிற பசங்கள் வந்து தயவு செஞ்சு உங்களுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன்ஸ் எதுவுமே வந்து ஷேர் பண்ணிக்காதுங்க ஷேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுவே நாளடைவில் நீங்கள் அவங்கள அவாய்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னும் போது அதுவே உங்களுக்கு வந்து மைனஸாக வந்து நின்றுடும் என்ன பிரச்சனைனா இப்போ சம்திங் ஏதோ ஒரு மைனஸ் வந்து நீங்கள் அவங்ககிட்ட சொல்லிடலாம் அந்த மைனஸை வச்சு உங்களை பிளாக்மெயில் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அதனால் அதை பண்ணவே பண்ணாதீங்க சரிங்களா அடுத்ததாக நாம் பார்க்க போகிற மூணாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு நிலையிலையும்
சரிங்களா இந்த மூணு பாயிண்ட் வந்து இந்த பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது இந்த நாலு வருஷம் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்கிறது ஓகேவா இதுக்கப்புறம் அதை கடந்து வந்து அவங்களவு வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னும் போது ஒரு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வயசு கிடக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் அவங்க லவ் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து ஓரளவுக்கு செட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னும் போது நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில் இவங்க தான் அப்படின்னு ஒரு முடிவாகிடுச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் அதுக்கப்புறம் அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம கொண்டு போகணும் எப்படி கொண்டு போகிறது அதுதான் இப்போ நம்ம சொல்ல போகிறேன் அதாவது நாம் ஒருத்தங்களை தீர்மானித்து அவங்கள லவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சரிங்களா அப்படி லவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்கக்கிட்ட எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கமும் இல்லை எந்த ஒரு தீய பழக்கமும் இல்லை அப்படின்னு ஊர்ஜிதமானதுக்கப்புறம் பெற்றோர்களோட ஆசீர்வாதத்தோடு நீங்கள் அவங்கள திருமணம் செய்யணும் ஒரு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி வயசுக்குள்ள திருமணம் செய்யணும் அப்படின்றத நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க அப்படி பண்ணும்போது அவங்களுடைய ரியாக்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் ஈஸியாக கெஸ் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ நாள் அவங்க சகஜமாக பேசிகிட்டு இருந்தவங்க சப்போஸ் உண்மையாக அவங்க அவங்கள திருமணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க வீட்டில் பேசுவாங்க அது பயிலாக இருந்தாலும் சரி பொண்ணாக இருந்தாலும் சரி அப்படின்னும் போது நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஓகேங்களா இது வந்து பேசிக்காக லவ் பண்ணுறவங்களுக்காக சரியா அடுத்தது இப்போது ஒரு பொண்ணை நம்ம முதல் முறையாக ப்ரப்போஸ் பண்ண போகிறோம் அங்கே போய் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் சரியா முதல்ல ஒரு பொண்ணை ப்ரப்போஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லை ஒரு ஆணை ப்ரப்போஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்கள முதல்ல நம்ம புரிஞ்சிக்கணும் முதல்ல அவங்கள பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல அவங்கள புரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னன்றத நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா அவங்கக்கிட்ட பிடிக்காத விஷயம் என்னன்றத நம்ம பார்க்கணும் இப்போ நம்ம இதை பண்ணால் அவங்களுக்கு பிடிக்காது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எது எதெல்லாம் பிடிக்கும் எது எதெல்லாம் பிடிக்காது எது எதெல்லாம் இது பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போது எக்ஸாம்பிளாக ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணுறான் அப்படின்னும் போது அதை நாம் எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நாம் எந்த அளவுக்கு நம்ம அதை மூவ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கொண்டு போகிறது நல்லது அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நாம் எந்த அளவுக்கு அவங்க அதாவது எப்படி சொல்ல வரேன்னா இப்போ அவங்க வந்து நம்ம போய்ட்டு நம்ம ப்ரப்போஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நாம் கொஞ்சம் தயங்குவோம் கரெக்டுங்களா ஒரு ஆணாக இருந்தால் தயங்குவோம் ஒரு பொண்ணாக இருந்தால் அதே தான் ரெண்டு பேருமே ஒரே காமன் தான் என்ன அந்த மாதிரி தயங்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த தயக்கத்தை வந்து முதல்ல நம்ம தவிர்க்கணும் தடைச்சி அந்த த தயக்கத்தை வந்து தகர் தெரியணும்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி தகர் தெரியணும் அந்த தயக்கம் வந்தாலே வாழ்க்கையில் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு எப்படி போவோம் அப்படின்ற ஒரு பயம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் வந்து அந்த தயக்கத்தை தவிர்த்துட்டு நம்மளோட லவ்வை வந்து அவங்கக்கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணணும் அதுக்கு முதல்ல தைரியத்தை நீங்கள் வளர்த்துக்கணும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு அவங்கக்கிட்ட போய்ட்டு டேரெக்டாக போய் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் எந்த பொண்ணும் சரி எந்த பையனும் சரி ஒத்துக்கவே மாட்டான் ஸோ நம்ம எப்படி ப்ரப்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களை நான் ரொம்ப நாளாக ஃபாலோ பண்ணுறேன் உங்கள் மனசு நான் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லணும் அவங்க உடனே கேள்வி கேட்பாங்க எப்படி புரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க என்ன ஏதுன்ட்டு இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் பிடிக்காத விஷயம் இதெல்லாமே எடுத்து சொல்லி இந்த மாதிரி நான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து உங்களை விரும்புகிறேன் நீங்கள் என்னை விரும்பலைனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் யோசித்து பதில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிடணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நாள் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணணும் அவங்களுடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா வந்துடும் சரிங்களா இப்போது ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு போங்க ஓகேவா அடுத்ததான் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அவங்கள எப்படி நாம் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக சொல்லிவிட்டேன் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளாக இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்க சொன்னதுக்கப்புறம் அவங்களோட ரியாக்ஷன் என்னன்றதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அவங்க பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கலன்றதை என்னன்றத பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு உங்கள்கிட்ட வந்து அவங்க விஷயத்த சொல்லுவாங்க சரிங்களா லவ்வை வந்து நாம் எப்பவுமே வந்து எல்லாமே பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கணும் எல்லாமே பாசிட்டிவாக பண்ணணும் அப்படின்றத
நம்ம வாழ்க்கையில் அடுத்த நிலைமைக்கு நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான தகுதி எல்லாமே நம்ம கிட்டே இருக்கா அவங்கக்கிட்ட இருக்கா அப்படின்றத யோசிக்கணும் நாலாவது விஷயம் பணப்பொருள் பணம் பொருள் செல்வம் எல்லாமே உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் முடிவு பண்ணிவிட்டு ஒரு துணைவியாரை நீங்கள் தேர்ந்தெடுங்க அப்போ தான் வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் இது நாலாவது விஷயம் அஞ்சாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா அதை எல்லாம் ஓகே எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது அப்படின்னா அஞ்சாவது விஷயம் திருமணம் இது எல்லாமே இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு காதலில் வெற்றி பெறுங்க இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கீழே போஸ்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு தனியாக நான் வீடியோவை போட்டேன் மேலும் ஒரு நல்ல தகவலில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா